Welcome back, liebe High Performer, äh, zu einem weiteren Tutorial. Ähm, erstmal vorweg vielen Dank für die äh, vielen tollen Kommentare, die ihr uns geschickt habt. Eine ähm, Frage, die tatsächlich ziemlich oft kam, äh, warum macht ihr das eigentlich? Und die simple Antwort, weil wir mit euch zusammen besser werden wollen. Wir denken, die Gesellschaft hat das verdient. Ähm, ist andererseits aber natürlich auch nur die halbe Wahrheit, was uns nämlich ebenfalls auch beschäftigt. Ähm, wie kann es weitergehen? Was bringt die Zukunft? Und das finden wir natürlich nur heraus, wenn wir eben auch die Gegenwart in all ihren Facetten gemeistert haben. Dann können wir eben auch daran denken, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. In diesem Sinne direkt zu unseren heutigen Tutorials. Bei der folgenden Übung geht es um die richtige Balance und zwar bei dem Thema, das uns sehr am Herzen liegt, das ist Effizienz. Effizienz, klar, ist eine extrem wichtige Sache. Sie sorgt einerseits eben dafür, dass wir ein gutes Leben haben. Sie gibt uns Zeit für die wirklichen Dinge. Insofern gilt, wir sind absolut für Effizienz, wir lieben Effizienz. Ihr solltet es auch tun. Das Ziel, alles überflüssig eben aus unseren Handlungen eliminieren. Darauf kommt es an. Ist natürlich auch nur die halbe Wahrheit wieder so weit so gut, nämlich Effizienz ist oft eben auch ein Problem. Das äh, zum Beispiel kann sein, wenn das Effizienzstreben eben dazu führt, ähm, ja, dass man bestimmte Vorgaben eben nicht mehr erfüllen kann, dass man nicht mehr hinterherkommt oder weil das Optimieren eben auch zum Selbstzweck wird. Gerade das Überflüssige kann man eben umgekehrt formulieren, hat eben auch eine wichtige Funktion und es kommt darauf an, eben die richtige Linie zu ziehen. Darum das heutige Ziel, schnell zu sein bei allem Notwendigen und langsam dort, wo es eben nützlich ist. Die Technik nennt sich äh, visuelle Fusion und äh, es geht eigentlich darum, die äh, beiden scheinbaren Gegensätze zu einem neuen mentalen Zustand zu verschmelzen. Und diesen Zustand, dieses Gefühl können wir dann eben jederzeit abrufen, wenn sich das Thema eben auch stellt. Wir setzen uns dazu auf den Stuhl, äh, schließen die Augen, öffnen die Hände und jetzt visualisieren wir in unsere passive Hand, bei mir die linke, eben eine Situation, in der Effizienz eine besondere Rolle gespielt hat. Zum Beispiel bei der Hausarbeit oder auch bei dem Public Service in einer Produktionseinheit, solche Sachen. Und die legen wir in die Hand und wichtig ist eben, das wirklich zu spüren. In die andere Hand, in die aktive Hand, legen wir jetzt eben das Gegenteil eine Situation, in der es gerade wichtig war, nicht effizient zu sein, in der vielleicht sogar das Trödeln letztlich Vorteile gebracht hat. Und diese beiden äh, Bilder sozusagen, die müssen jetzt nicht super scharf sein. Es reicht äh, eigentlich eben, das Gefühl dafür zu bekommen. Und jetzt stellen wir uns vor, wie sich diese Bilder zu eben diesem neuen Zustand überlagern. Und da überlassen wir das alles dem Unterbewusstsein, wir stellen es uns vor, aber lassen die Hände quasi von selbst dann diese Bewegung nachvollziehen. Gehört ein bisschen Übung dazu, aber äh, ihr werdet dann eben merken, ihr braucht da gar nichts groß machen. Und jetzt geht das zusammen, tatsächlich möglichst eben ohne Zwang. Und dann kommt der entscheidende Schritt, wenn sie sich überlagern, dann zieht ihr die zum Körper und atmet aus. Das kann ruhig so ein bisschen explosionsartig sozusagen sein, also richtig, dass ihr das so richtig äh, spürt. Und dann, wenn es diese Verstetigung gibt, dann könnt ihr das eben auch in bestimmten Situationen abrufen, äh, weil es eben so ein Automatismus ist, wenn es eben darauf ankommt, Effizienz oder eben nicht. Gut, das war's schon, eine ganz simple Übung. Ähm, wir hoffen, es hilft euch. Äh, wie gesagt, probiert es mal aus und... Äh, viel Spaß, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. War das? Ja, gut. Thank you.